台湾已经做好了战斗的准备。这次佩洛西访台事件影响不可谓不大，还没来到台湾的时候，事件都在不断发酵。等到八月二号晚上来台湾的时候，更是达到了一个顶峰。三方的军机在台海空域你来我往，明争暗斗。我们在直播里看航迹图的时候，只能看到佩洛西的专机，旁边的几十架、上百架飞机、短兵相接，我们是看不到的。那么，在佩洛西访台的那个晚上，台湾的军方都做了什么？如今的台湾已经准备好战斗了吗？佩洛西访台之前，台湾军方就为了应对周边海域可能出现的意外，向台东制航基地增派了八架幻象两千。这就意味着现在的制航基地起码有十架幻象两千。虽然不能提升战备实力，但是可以缩短部队出动的时间，顺便还能强化台湾对周边海空域的监护。毕竟花莲的 F 1 6任务比较多，台东又只有 F 5战机，增派幻象两千就是填补东南空域的漏洞。按照台湾军方原本的想法，在佩洛西刚抵达台湾时，由幻象两千迎接。在台湾的战机序列中，幻象两千的定位就是高空和远程的拦截，幻象两千。交接之后，再由 F 幺六伴飞，确保佩洛西能安稳抵达台湾。但实际上却远不止如此。事实上，在佩洛西抵达台湾的当夜，大概有上百架战机在台海空域对峙。台湾的幻象两千、F 幺六还有 IDF 各出动了八架，美国加手大基地的 F 幺五也是出动了八架 ，KC 幺三五出动了五架。可以说，美台战机一起伴飞佩洛西来到台湾。除此之外，美国的航母里根号、两栖攻击舰的尼泊里号、美利坚号也是在外海待命。里根号上有 F 幺八和咆哮者，尼泊里号上有 F 三五 B。光是这三艘军舰就有一百二十架次的飞机轮流起降，其中 F 三五携带 AIM 幺二零 D 随时可以出动。当佩洛西的专机接近台湾时，冲绳加手纳基地的。F 幺五再次起飞，在台湾北部巡航。因为美国的军舰是驻守在台湾东部、南部，台湾北部就出现了一个空缺。为了确保万无一失，美军则派出战机补上了这个漏洞，彻底为台湾打造了一个铜墙铁壁。此时，幻象两千已经迎接到了佩洛西。等飞机飞到台湾近海的时候，由 F 幺六 V 和 IDF 上台保护，组建高低空三层防护网。美国的侦察机 P 三 C、P 八 A 也已经起飞警戒。而且，根据台湾给出的消息，此时在台海上空有上百架战机。各位可以想象一下，局势到底有多严峻。这种密度的战机互相敌对、警示、擦枪走火的可能不是没有，一旦出现，那就是一场混战。所幸三方的飞行员都很冷静，佩洛西也是安全的抵达了台湾。值得一提的是，佩洛西的专机抵达松山机场的时候，松山机场的三五快炮也已经准备就绪，也就是 GDF 系列三五毫米双管高射炮，配雷达射控导引执行防卫任务，天兵雷达系统。也完成设置，摧毁来袭飞弹、无人机等低空武器。当然了，最主要的目的就是为了防止自杀式无人机的袭击。这个在中东异常流行的战术，听起来虽然有点 low， 但效果是真的好。总的来说，在保护这方面，台湾是把该做的、能做的都做了一遍。除了幻象两千、F 幺六、IDF 战机伴飞这些明面上能看到的动作之外，台湾当局在我们看不到的地方也做了很多。首先就是指挥权的问题，为了确保佩洛西的安全，台湾当局把第一机的指挥权下放。这是什么意思呢？台湾是守方，要的是自卫反击。首先在社会舆论上要站得住脚，而且就算是。非打不可，也是需要层层上报。飞行员报告给空军指挥部，指挥部再上报给政府。这种模式下，第一机的权力在台湾最高政府手里。而这一次，为了确保佩洛西能安全抵达台湾，台湾政府直接把第一机的指挥权下放。如果空军指挥部认为佩洛西有危险，那么就可以主动发起进攻。同时，地面上的天宫爱国者熊二、熊三以及海。
海风大队全部进入备战状态，海上纪德级军舰上的标二飞弹也已经做好准备。为空军提供支援，光从这些动作都能看出来，台湾已经做好了最坏的打算。即使是受到飞弹战机的袭击，也能第一时间拦截或者反击。佩洛西抵达台湾的第二天，台湾军方的行动依旧没有停止，空军战机基本上全部出动警戒。华联机场内，防空三五快炮与麻雀飞弹开启雷达警戒。新竹基地的幻象两千，台中清泉港基地和澎湖空军基地的 IDF。以及嘉义基地的 F 1 6几乎每半个小时都要升空一次，而且空军战机随时升空警戒只是一部分，海军也加大了海上军舰的数量，增派一比一的对应兵力。就比如左营军港，在八月三号上午就出动了四艘拉法耶舰、四艘锦江舰、两艘海豹潜艇以及中海级战车登陆舰。陆军这时候则没有空军、海军那么忙，陆军则是作为备援部队继续训练，顺便整理防空飞弹与雷达，预防飞弹袭击。因为这一次佩洛西访台，台湾已经进入了战备状态，海陆空三军都是将实力亮了出来。等到八月三号下午，佩洛西离开台湾，但是这一场风波依旧没有停止，周围的六处军演时刻提醒台湾，这件事儿还没有结束。为了应对危机，除了海陆空。三军进入战备状态，台湾也启动了防御系统。从图片来看，就是各位熟知的爱国者三。这一次的台海危机，火力军也不知道会如何收场，军演是否会演变成实战，也无法预测。现在唯一能确定的就是台湾已经做好了准备。台湾在之前的汉光军演中就已经拟定了作战方案，攻击主力就是无人机、渡江舰以及空对海巡航飞弹；反制中低空侦察或者攻击无人机，则是以防空快炮为主。就比如上面所说的三五式快炮，最主要的是。根据台湾的推测，大型军舰在台海并没有绝对的优势，可以运用无人机加反舰导弹的混合使用，突破大型舰船的防卫系统。防空军舰、战机都已经准备就绪，接下来能做的就只有等待结果。各位觉得台湾能度过这一次的危机吗？欢迎在视频下方留言评论。我是火力军，下期见。